असल मैं उमर आफ्ता फ्रॉम इजी अप्रोच लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक सिंपल से स्टेट मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ी थी जिसके अंदर हमने लिफ्टिंग दी स्टेट अप की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हुए हमने कॉल बैक्स यूज़ करे थे और इस तरीके से हम डेटा पास कर रहे थे लेकिन उस अप्रोच में इशू ये है कि जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन का साइज ग्रो करता है यानी आपकी एप्लीकेशन ग्रो करना शुरू हो जाती है नंबर ऑफ स्क्रीन बढ़ती जाती हैं विजिट्स बढ़ते जाते हैं तो आपके डेफिनेटली कॉल बैक्स भी उतने ज़्यादा बढ़ते जाते हैं क्योंकि आपको डेटा विजिट टू विजिट ट्रांसफ़र करना होता है तो जैसे जैसे आपके कॉल बैक्स बढ़ते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन में कॉन्फ्लिक्स और इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो कॉल बैक्स यूज़ करना इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ बिग एप्लीकेशन और फॉर इंटरमीडिएट एप्लीकेशन एज वेल तो हमारे पास क्या है वो एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक है इवन दो ये भी टेक्निक जो है वो सिंपल और बेसिक एप्लीकेशन के लिए यानी आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ नहीं करते आप दूसरी तरफ जाते हैं लेकिन प्रोवाइडर इज अ टेक्निक डेट यू कैन यूज फॉर फॉर बेसिक एप्लीकेशन लाइक इफ यू हैव टू और थ्री स्क्रीन देन यू कैन यूज दिस प्रोवाइडर टेक्निक तो किस तरीके से ये वर्क करती है आइए ज़रा इसको देखते हैं सबसे पहले हमें प्रोवाइडर बेसिकली अप्रोच समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेसिक तीन चीज़ें हैं वो हमें थोड़ी सी देख लेनी चाहिए सबसे पहले हमारे पास चेंज नोटिफायर है और ये क्या होता है मैं थोड़ी देर बाद इसको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा लेकिन अभी आप ये चीज़ जहन में रखें कि तीन चीज़ें एक चेंज नोटिफायर है दूसरी चीज़ हमारे पास जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर है और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो है कंज्यूमर तो ये तीन क्लासेस हैं बेसिकली जो कि आपको इस प्रोवाइडर टेक्निक को बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है समझना तो एक एक करके इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ मैं एक सिनेरियो रख रहा हूँ आपके सामने जैसे हमने पिछली एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर हमने स्टेट यूज़ करी थी स्टेट इज़ नथिंग बट द डेटा डेट योर एप्लीकेशन यूज़ और योर विजिट यूज़ तो हमने क्या किया है इसके अंदर हमारे पास एक स्टेट है अब इस वाली टेक्निक में प्रोवाइडर टेक्निक में आप अपनी स्टेट जिसका डेटा आप चेंज हो सकता है आप उसको जो है चेंज नोटिफायर मानते हैं चेंज नोटिफायर मतलब आप स्टेट की जो क्लास होती है उसको एक्सटेंड करा देते हैं चेंज नोटिफायर की क्लास से अब इसका फ़ायदा क्या होता है जैसे कि इसके नाम से वाजे है चेंज नोटिफायर यानी चेंज जब भी आएगा तो ये आपको नोटिफाई करेगा अब ये किन को नोटिफाई करेगा जाहिर है जहाँ जहाँ विजिट आपकी स्टेट को यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये जब भी इस स्टेट के डेटा के अंदर चेंजिंग आएगी तो वो उनको बताएगा कि चेंजिंग आई है तो वो अपने आप को री रेंडर कर सकेंगे तो अब इसको ज़रा कम्प्लीटली देखते हैं अभी हमारे पास एक स्टेट है स्टेट के अंदर लेट्स एक डेटा है जो कि मैंने स्ट्रिंग सेव कराया हुआ है हेलो वर्ल्ड और हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उसके अंदर टैक्स विजिट है और वो इस हेलो वर्ल्ड को यूटिलाइज़ कर रहा है तो सबसे पहले तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो इन इसके अंदर आने वाली यानी इस स्टेट के अंदर आने वाली चेंजिंग को लिसन कर सके मेरा कोई भी बेसिकली विजिट जैसे ये टैक्स व्यू टैक्स है तो मैं चाह रहा हूँ ये लिसन कर सके तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा जो आपको क्लास यूज़ करनी होगी वो है कंज्यूमर क्लास तो आप क्या करेंगे अपने टैक्स को विजिट को या वो विजिट जो कि आपका डेटा यूज़ कर रहा है या वो जो आपके चेंज नोटिफायर को सब्सक्राइब करना चाह रहा है यानी उसके अंदर स्टेट के अंदर आने वाली चेंजिंग को लिसन करना चाह रहा है तो आपने क्या करना है उसको कंज्यूमर से रैप करना है उस विजिट को यानी आपके पास जितने कंज्यूमर्स होंगे तो चेंज नोटिफायर में जब भी चेंजिंग आएगी तो वो सारे कंज्यूमर्स को अपडेट भेजेगा या ब्रॉडकास्ट कर देगा कि इसके अंदर चेंजिंग आई है डेटा के अंदर तो आप अपने आप को चेंज कर लो तो लेट से जब हमने कंज्यूमर बेसिकली अटैच कर दिया इसके साथ तो इसका मतलब वो अब यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया और इसके अंदर कोई चेंजिंग आएगी तो इसके अंदर चेंज हो जाएगा लेट से हमारे पास जो था वो टैक्स जो था वो हेलो वर्ल्ड था अब वो टैक्स चेंज हो गया तो होता क्या है फिर आपके पास एक और अहम चीज है जब आपका डेटा चेंज होता है तो आप एक मेथड कॉल करते हैं जो कि नोटिफायर लिसनर्स है और ये चेंज नोटिफायर के अंदर मेथड होता है तो जैसे ही आपका डेटा चेंज हुआ आपने नोटिफायर लिसनर डेटा बेसिकली फंक्शन कॉल किया और जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल होता है तो वो कंज्यूमर को बताता है कि भाई डेटा चेंज हो गया और वो क्या करता है वो कंज्यूमर अपने आप को री रेंडर कर लेता है तो ये चेंज नोटिफायर और कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट हो गया अब हमारे पास एक चीज़ है जो कि अभी हमें समझनी है वो ये कि ये जो आपके पास चेंज नोटिफायर का इंस्टेंस है वो आपकी एप्लीकेशन में किधर किधर एक्सेस हो सकता है या पूरी एप्लीकेशन में एक्सेस हो सकता है अगर आपने एक दफ़ा बना दिया या किसी पर्टिकुलर पार्ट में तो इसका जवाब ये है कि आपके पास जो तीसरी क्लास थी चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर आपको अपनी एप्लीकेशन के जिस भी हिस्से में बेसिकली आपको इस स्टेट का इंस्टेंस चाहिए 
तो आप उस हिस्से को या उस विजिट ट्री को आप रैप कर देते हैं चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर में लेट से मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो चेंज नोटिफायर बेसिकली ये जो भी स्टेट है वो मुझे पूरी उसका जो इंस्टेंस है वो मुझे पूरी एप्लीकेशन थ्रू आउट दी एप्लीकेशन मिले तो मैं क्या करूँगा माय ऐप का जो हमारे पास बेसिकली विजिट होता है उसको मैं रैप करा दूंगा चेंज नोटिफायर के अंदर लेकिन हम ऐसा नॉर्मली नहीं करते हम पूरी एक होल एप्लीकेशन में उसको उसका इंस्टेंस नहीं पास करते बल्कि हम लेट से अगर किसी एक पर्टिकुलर स्क्रीन में हम एक चेंज नोटिफायर से अपडेट्स ले रहे हैं या सब्सक्राइब किया हुआ है तो हम क्या करेंगे जो एप्लीकेशन की स्क्रीन है लाइक कार्ड कार्ड स्क्रीन है तो मैं कार्ड स्क्रीन को जो है कार्ड स्क्रीन के विजिट को चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दूंगा और कोशिश यही की जाती है कि आप इसका स्कोप कम से कम रखें और इसको डीप से डीप बेसिकली यूज़ करें ताकि आपको सिर्फ वही डेटा मिले जहाँ आपको चाहिए इसी तरह कंज्यूमर का भी यही है लाइक आप फर्ज करें कि आपका जो है जो विजिट यहाँ इसके अंदर जो विजिट यूज़ हुआ वो बहुत लंबा ट्री है और उसके अंदर सिर्फ एक दो जगहों पे ही डेटा यूज़ हो रहा है यानी स्टेट चेंज हो रही है तो रादर देन आप कंज्यूमर को आप ऊपर डिफाइन करें आप डीप से डीप ले जाएं यानी उन विजिट्स में ले जाएं जहां पे आपका बेसिकली डेटा चेंज हो रहा है यानी जहां से आप लिसन कर रहे हैं इस चेंज नोटिफायर को तो इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और आप इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकेंगे तो ये चेंज नोटिफायर और प्रोवाइडर बेसिकली अप्रोच के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा और ये बेसिक एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अप्रोच है और जो एडवांस अप्रोचेस भी हैं वो भी इनको समझने के बाद थोड़ी सी आसान हो जाती हैं तो ये इसलिए हम सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको इंप्लीमेंट करेंगे आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाने वाली वीडियोस को जरूर देखें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे असल